அதில் வந்து ஜென்ரலாக வந்து நம்ம ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து எப்படி பண்ணுறது சப்போஸ் வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவலாக ஒரு கமெண்ட் லெட் அடா கமெண்ட் லெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதிலே நம்ம எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ அதை தவிர வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் வைஸ் இல்லை கோடிங் வைஸில் வந்து யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சில பேரை வந்து அவங்க ஓனாக டைப் பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்டர்நெட்லேருந்து யூனோ டவுன்லோட் பண்ணுவாங்க ஸோ டைப் பண்ணுறப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த சின்டாக்ஸ் அண்ட் லாஜிக் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ உங்களோட ரெக்யர்மெண்ட் என்னவோ அதுக்கேற்ற போல் கமெண்ட் லைட் ஃபைன் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுலேருந்து நீங்கள் டேட்டாவை வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணுவீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான கண்டிஷன் லூப்பிங் ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்கிரிப்டிங் எழுதுவீங்க ஸோ இன் கேஸ் நீங்கள் வந்து இன்டர்நெட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றப்ப வந்து நீங்கள் வந்து அதோட அதோட ஸ்டாண்டர்டு கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு தெரியாது ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அதோட பாஷுவல் ஸ்கிரிப்டிங் பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் பேஸ் பண்ணி அது எதுக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ ஹேவ் டு வேலிடேட் ஒன் வேலிடேட் பண்ணணும் ஸோ ஸ்கிரிப்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலையாசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அலையாசஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி கமெண்ட் லெட்டு வந்து அலையாசஸ் இருக்கும் ஸோ அலையாசுன்றது ஷார்ட் நேம் இல்லையா ஸோ வந்து இப்போ கேட் சர்வீஸ் அப்படின்றது வந்து கமெண்ட் லெட் அப்படின்னா அதோட அலையாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்வி ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் ஜிஎஸ்விகிறது வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரியுமா அப்படின்றது ஒரு கொஸ்டின் ஸோ சப்போஸ் உங்கள் கோடை வந்து இன்னொருத்தவங்க எடுத்து பார்க்கணும் கோடு ரிவ்யூ பண்ணுறப்ப இல்லை வந்து நீங்களே இன்னொரு நாள் பார்க்கணும் அப்படின்றப்ப ஜிஎஸ்வி அப்படின்னு ஒரு கீ கீவேர்டு இருந்துச்சுன்னா அது என்னென்னு தெரியாது இன்னும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சப்போஸ் வந்து இன்னொரு சிஸ்டமில் வந்து அந்த கோடை காப்பி பண்ணி போடுறீங்க ஸோ அப்போ இந்த சிஸ்டம் வந்து ஜிஎஸ்விகிற அலையாஸ் இல்லை அப்படின்றப்ப வந்து எதாவது அடிக்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து ஆல்வேஸ் வந்து நீங்கள் எப்போலாம் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறீங்களோ அப்போ வந்து நீங்கள் ஃபுல் கமெண்ட் லெட் போடுங்க இன்ஸ்ட் ஆஃப் அலையாசஸ் ஸோ அது வந்து மினிமம் உங்களுக்கு எதாவது வரமா வந்து இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ வந்து உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டபுளாக வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொசிஷனல் பேரமீட்டர்ஸ் அண்ட் பாஷியல் பேரமீட்டர்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணும் ஸோ ஏன் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி சிஸ்டம் டிஃபைண்டாக இருந்ததுனா ஓகே பட் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பேரமீட்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறீங்க உங்கள் ஸ்கிரிப்டில் அப்படின்றப்ப வந்து நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றப்ப அவங்களுக்கு இப்போ ரன் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து இது பொசிஷன்லாம் தெரியாது சப்போஸ் அவங்க வேறு டேட்டா பாஸ் பண்ணுற சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அதனால் வந்து நம்ம அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு பேரமீட்டர்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரீட்டாகவே கொடுக்கணும் ஸோ தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ பெஸ்ட்டு எடிட்டரை சூஸ் பண்ணணும் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேரை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நோட் பேட் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேட்டா அந்த அளவுக்கு தெரியாது ஸோ நம்ம இது டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் பட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது டோட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட் பேட் அதை போல் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்றப்ப உங்களுக்கு டேட்டா ஐ மீன் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லுவாங்க பவர்ஷியலில் ஸோ அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் டேட்டா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டைப் பண்ணுறீங்கன்னா அதோடைய மேட்ச் பண்ண கமெண்ட் லெட்லாம் அதிக ஷோ ஆகும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது அது இல்லாமல் வந்து உங்களால் டீபக் பண்ணுறதுக்கு மற்ற யூனோ இதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ண முடியாது மற்ற ஸ்கிரிப்டுக்கு தேவையான ஃப்ரீடம் வந்து அதில் இருக்காது நோட் பேட் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ்லாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்றும் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் ரைட் அவுட் புட் இன்ஸ்ட் ஆஃப் ரைட் ஹோஸ்ட் ஸோ வந்து ரெண்டுமே வந்து என்ன பண்ண போதுன்னா உங்களுக்கு வந்து டேட்டாவை வந்து பிரிண்ட் பண்ண தான் போதும் பட் வந்து ரைட் அவுட் புட்டை வந்து யூஸ் பண் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இஸ் சம்மட் பெட்டர் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இது வந்து உங்களுக்கு பைப் லைனை வந்து அசர்ட் பண்ணும் ஸோ இப்போ பைப் லைனில் வந்து ஏதாச்சும் கண்டிஷன் மேட்ச் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றப்ப வந்து ரைட் அவுட் புட் யூஸ் பண்ணுறது இஸ் பெட்டர் பட் இது ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலாம் பட் வந்து அவுட் புட் யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஸோ சில கேசஸில் வந்து கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ரிசல்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ரைட் அவுட் புட் யூஸ் பண்ணுறது பெட்டர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மெனி கமெண்ட்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது டூ மெனி கமெண்ட்ஸ் கமெண்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து ஒவ்வொரு லைனுக்குமே கமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த லாஜிக்கை வந்
ஸோ இப்போ நீங்கள் தனியாக வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுவீங்க பவுஷனில் அப்படின்றப்ப வந்து ஒரு அப்ரூவ்டு வெப்சைட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஆல்ரெடி உள்ள கமெண்ட் லெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இஸ் எ வெல் பை ஃபன் நவுன் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ கெட் சர்வீஸ் கெட் ஹெல்ப் ஸ்டாப் சர்வீஸ் செட் லொக்கேஷன் ஸோ இது வந்து வெப் பை ஃபன் நவுன் அந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் எழுதுறது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு அப்ரூவ்டு வெப் அந்த ஃபார்மில் எழுதுங்க இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் so next uh, you know okay so idu vandu pathina again same uh, but inga vandu pathina uh, full parameters so sila parameters vandu pathina ungalku aliases irukum so eppadi command letter la vandu aliases irukum adha vula vandu parameters kuda alias irukum so appo vandu pathina ungalku and alias vandu nee full name kuduthu use pandradhu is better okay so next to one vandu pathina eppo vandu neenga இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் பவர்ஷியல் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம் கமெண்ட் லெட்ஸ் இருக்கும் ஸோ சிம் கமெண்ட் லெட்ஸ் அப்படின்றப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெட் சிம் இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கெட் சிம் இன்ஸ்டன்ஸ் அந்த கமெண்ட் லெட் வந்து இப்போ யூனோ லேட்டஸ்ட் பவர்ஷியல் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும் ஸோ முன்னாடியெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கெட் டபிள்யூஎம்ஐ ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ கெட் டபிள்யூஎம்ஐ ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே சேம் அவுட்புட் தான் கொடுக்க போகுது பட் என்ன யூனோ இதை விட இது என்ன பெட்டராக தான் கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது டைரக்டாக சிம்லேருந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுக்கறதுனால உங்களுக்கு வந்து அதோடைய ரிசல்ட் டேட்டா வந்து யூஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்லியாக இருக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இதோட டேட் ரிட்டர்ன் பண்ணதுன்னு வச்சுக்கலாம் யூனோ லாஸ்ட் ரிபோர்ட் டேட் கொடுக்குறது அப்படின்றப்போ ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேட் அண்ட் ஃபார்மேட் வந்து கம்பைண்டாக தெரியும் பட் வந்து சிம் இன்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்றப்ப வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக இருக்கும் டேட் தனியாக டைம் தனியாக இருக்கும் ஸோ ஆல்வேஸ் வந்து வந்து ஒரு யூஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்லியாக உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுக்கும் ஸோ எப்போலாம் நீங்கள் வந்து யூனோ ஒரு சிம் இதுலேருந்து டேட்டா எடுக்கணும் அப்படின்றப்போ நீங்கள் வந்து டபிள்யூஎம்ஏ ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக எடுக்காமல் கேட் சிம் இன்ஸ்டன்ஸ் மூலமாக எடுக்கிறது பெட்டர் ரிசல்ட் கொடுக்கும் So, next to one, uh, then, uh, use the correct file extension. So, whenever there is a need of uh, you know, file, for example, you can use the input file. So, list of servers can use the file to store the file. You can use the file to move the file. You can use the file to create the file. You can use the file to create the file. இஎக்ஸ்டியை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறீங்க பவர்ஷியல் மூலமாக ஸோ யூனோ ஃபைல் ரிலேட்டட் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு ஸ்கிரிப்டிங்கில் அப்படின்றப்ப வந்து நீங்கள் அந்த ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்கன்றத கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணணும் சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் இல்லாமல் கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஆன்லைன் ஃபைல் ஃபார்மேட்டாக எடுத்துக்கும் இல்லையா ஸோ வந்து ஆல்வேஸ் வந்து என்ன எக்ஸ்டென்ஷனோ அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஈவன் அது இஎக்ஸியாக இருக்கலாம் இல்லை எம்எஸ்ஐ ஃபைலாக இருக்கலாம் ஸோ அதோட கரெக்டான எழுதுங்க உங்களுக்கு தெரியும் எங்கே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஏன்னா கல்வி பிராக்கெட் எங்கே எண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி தெரியும் ஸோ வந்து இப்போ இது பிட்வீன் இஃப் கண்டிஷன் கூட இன்னொரு இஃப் கண்டிஷன் கொடுக்குறீங்க அப்படின்றப்போ ஸோ அப்பயும் வந்து உங்களுக்கு வந்து இதோட இஃப் கண்டிஷனுடைய ஓப்பன் அண்ட் க்ளோசிங் பிராக்கெட் எங்கே இருக்கு அண்ட் யூனோ மெயின் இஃப் கண்டிஷனோட க்ளோசிங் அண்ட் எண்டிங் எங்கே இருக்குன்னு தெரியும் ஸோ வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ட் வேலை பண்ணிங்கன்னா வந்து இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஆல்சோ வந்து ஏதாச்சும் இஷ்யூஸ் வந்துச்சு ஸோ பேக்கெட் மிஸ் ஆகுது அப்படின்றப்ப வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்கே முடியுது ஸோ வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்கேஸ் வந்து ஏதாச்சும் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்றப்ப எந்த பிளாக்கில் சேஞ்ச் பண்ணணுமோ அந்த பிளாக்கில் மட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து ஸ்ட்ரக்சர்டு ஃபார்மேட்டிங் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதும் போது ஸோ அது பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் எந்த பிளாக்கு வந்து எங்கே முடியுது எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்கே முடியுது அப்படின்ட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் அப்ராப்ரியேட் கமெண்ட்ஸ் ஸோ அப்ராப்ரியேட் கமெண்ட்ஸ் அப்படின்றப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாஜிக் எழுதுறீங்கன்னா அதோடைய அது என்ன பண்ண போகுது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறீங்கன்னா அது அதோட பர்பஸ் என்ன 
ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்டோட பர்பஸ் என்ன ஸோ அதை வந்து என்ன இன்புட் வாங்க போகுது ஸோ அந்த இன்புட் வந்து எப்படி சாம்பிள் இன்புட் ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் வந்து கமெண்டில் கொடுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரு வந்து எழுதுறாங்களோ ஐ மீன் ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ண போதாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் இல்லையா ஸோ சப்போஸ் வந்து கோட் ரிவியூ பண்ணலாம் இல்லை என்கேன்ஸ்மெண்ட் வருது அப்படின்றப்ப அந்த அந்த கோடத்தை திருப்பி எடுத்து அவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த டைமில் வந்து அது நீங்கள் யூனோ இந்த இனிஷியலாக டாக்குமெண்ட் ஐ மீன் இனிஷியலாக ஸ்கிரிப்டிங் எடுத்தும் போது எப்படி இருந்துச்சு ஸோ லெட்டரான் வந்து எப்படி அப்டேட் ஆச்சு அப்படி சொல்லிட்டு தெரியும் ஸோ அதனால் வந்து எப்போலாம் வந்து யூனோ ஸ்கிரிப்ட் அந்த லாஜிக்கோடைய இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணணுமோ அந்த ஸ்கிரிப்டோட இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் வந்து மல்டிலைன் கமெண்டில் வந்து நீங்கள் அப்டேட் பண்ணுறது இஸ் ஏ குட் தட் இஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்போ தான் அப்போ யூஸ் தி அப்போ தான் அப்போ எட்ட வெரியபிள் நேம்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷனு ஸோ இந்த வெரியபிள் யூஸ் டிஃபைன் வெரியபிள் கிரியேட் பண்ணுறப்போ இட்ஸ் இட் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்டட் வித் டாலர் சிம்பிள் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த டாலர் ஸ்டார்ட் பண்ணி அடுத்தது கொடுக்குற வெரியபிள் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீனிங் யூனோ நேமிங் வந்து பார்த்து கொடுக்கற போது கொஞ்சம் மீனிங்ஃபுல்லாக கொடுக்கணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் சவ்வர் டேட்டா யூஸ் எடுத்துங்கிறீங்கன்னா வந்து டாலர் சவ்வர் நேம் டாலர் சவ்வர் லிஸ்ட் ஸோ அப்படின்றத கொடுக்கலாம் ஸோ வந்து இப்போ யூசர் நேம் வாங்குறீங்கன்னா டாலர் யூசர் நேம் டாலர் யூசர் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் ஸோ வந்து எந்த இன்புட்டை நீங்கள் வந்து எந்த வேல்யூவை நீங்கள் வந்து ஒரு விதைபிளஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்களோ அந்த வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் யூனோ நேம் கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அதே போல் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணுறது இப்போ டிஸ்க் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபெச் பண்ணுறதுக்கான ஃபங்க்ஷன் எழுதுறீங்கன்னா கெட் டிஸ்க் இன் ஃபோ ஸோ யூனோ கெட் டிஸ்க் இன் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ அதே போல் வந்து கொஞ்சம் மீனிங்ஃபுல்லாக எழுதலாம் ஸோ அதோட பர்பஸ் என்ன அதை அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி நீங்கள் நேம் கொடுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோன்ட் ஹார்ட் கோடு எனத்திங் ஆன் திஸ் கிரிப்ட் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில சர்வர் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வந்து நம்ம ஹார்ட் கோட் பண்ணுற போல் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் யூனோ கண்டிப்பாக ஹார்ட் கோட் தான் பண்ணணும் அப்படின்ற கிடையாது இல்லையா ஸோ அதை என் என்கிரிட் பண்ணி பண்ணலாம் இல்லை வந்து வேறு மெத்தடில் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக ஹார்ட் கோட் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னா சம்மோன் வந்து அந்த கோடை வந்து ரிவியூ பண்ணுறாங்க இல்லை எடுத்து பார்க்குறாங்கன்றப்போ அவங்க வந்து அந்த பாஸ்வேர்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து அது எப்போதுமே வந்து ஏதாச்சும் ஒரு சென்சிட்டிவ் டேட்டா இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணக்கூடாது ஸ்கிரிப்டில் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வேறு முத வேறு டைப்பில் வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் ஏதாவது என்கிரிட் பண்ணியோ இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஃபைலில் வச்சுட்டு வால்ட் மூலமாகவோ அப்படி சொல்லிட்டு ஹேண்டில் பண்ணும் ஓகே ஸோ ட்ரை டு சிம்பிளிஃபை தி கோட் வென் மீனோ ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் நிறைய வேரியபிள்ஸில் நிறைய வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க ஸோ ஒவ்வொரு வேரியபிளாக நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதில் அதை வந்து ஒரு ஹேஷ் டேபிளாக ஃபா கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து டைம் சேவ் ஆகும் ஸோ ஸ்கிரிப்டில் வந்து நீங்கள் எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் ரிலேட்டடாக ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது தான் இது ஸோ வந்து நீங்கள் இண்டிவிஜுவல் இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் ரன் பண்ணுறதுக்கும் ரிசல்ட்டுக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பைண்டு ரிசல்ட்டுக்கும் வந்து ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட்டு அப்படின்னா ஃபார்மேட்டிங் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் உங்களோட ரிசல்ட் வந்து ஆப்டிமைஸ் ஐ மீன் சுருக்கி சொல்கிறீங்களோ அது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஃபார்மேட்டிங் வயசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கீ வேல்யூ பார்த்து போல இருக்கும் ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சவ் நேம் அப்படின்னா சவ் ஒன் ஸோ ஐபி அட்ரஸ்னால் அதோடய ஐபி அட்ரஸ் ஸோ அது ஷார்ட் கட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக உங்களுக்கு அவுட் புட்டு வந்து ஷோ ஆகும் அதை தவிர வந்து நீங்கள் ஒரு அந்த அவுட் புட்டை வந்து சிஎஸ்பி ஃபைல்லையோ இல்லை வேறு ஃபைலில் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபார்மேட்டிங் வயசில் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ யூசர் அது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டபுளாகவும் இருக்கும் அந்த டேட்டா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து சில பேர் வந்து நிறைய வெரியபிள் கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஆனால் அந்த வெரியபிள் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்காது சில வெரியபிள் வந்து அன்யூஸ்டாக இருக்கலாம் இல்லை சில சில வெரியபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ரைட் பண்ணி யூஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் ஓவர் ரைட் பண்ணுறது வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி சுச்சுவேஷன் ஸோ வந்து
டேட்டாவில் ரேஸ் ஆகிடும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏன்னா மெமரி வந்து யூட்டிலைஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஒன் ஹவர் வந்து நீங்கள் ஒரு எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டில் பண்ண எக்ஸப்ஷன்றது வந்து எதை ஹேண்டிலிங் சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் ஒரு கண்டிஷன் கொடு கொடுக்குறீங்க ஸோ அந்த கண்டிஷனில் வந்து இஷ்யூ வரும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா அதை வந்து எப்படி கேப்சர் பண்ணுறது எப்படி கேச் பண்ணி அதை இன்ஃபார்ம் பண்ணுறது யூஸருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் முக்கியமானதாக இருக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவ்வரில் வந்து டேட்டா எடுக்க போகிறீங்க ஏன்னா அதோட ஈவெண்ட்டை எடுக்க போகிறீங்க ஈவெண்ட் டேட்டா எடுக்க போகிறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செவ்வரை வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் ஆக்சஸ் பண்ணுறப்ப ஃபஸ்ட் என்ன ஆகும் செவ்வ ரீச்சாக தான் செக் பண்ணணும் ஸோ செவ்வ ரீச் ஆனால் தான் அதில் போயிட்டு நம்ம டேட்டா எடுக்க முடியும் ஸோ செகண்டு வந்து என்ன பண்ணணும் ஆத்தண்டிகேஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து செவ்வரை வந்து ரீச்சபிளான்னு செக் பண்ணணும் செகண்ட் வந்து ஆத்தண்டிகே ஆத்தண்டிகேஷன் வந்து ஒர்க்காக தான் செக் பண்ணணும் தேர்டாக தான் நம்ம அதில் போய் டேட்டா எடுக்க முடியும் ஸோ அப்போ வந்து இந்த வேலிடேஷன்ஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு வேலிடேஷனும் வந்து சம்டைம் ஃபெயில் ஆகலாம் ஸோ அப்படி ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னா வந்து அதை நம்ம கேப்சர் பண்ணி யூஸருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ அந்த டைம்லலாம் வந்து எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் வந்து நம்ம பண்ணி ஆகணும் ஓகே ஸோ எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இடம் நான் வந்து சர்வ லிஸ்ட் ஆஃப் சர்வர்ஸ் வந்து நான் ஒரு ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த சர்வர்ஸில் லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபைல் இடம் சர்வர் லிஸ்ட்டை வந்து ஒரு ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ணுறேங்க அதில் வந்து எத்தனை சர்வர் இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணணும் அதோடய கண்டென்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னா கெட் கண்டென்ட் அப்படின்ற கமெண்ட் மூலமாக எடுக்கலாம் ஸோ கெட் கண்டென்ட் ஆஃப் இனோ ஃபைல் நேம் கொடுத்தா கொடுத்தேன்னா அதில் எத்தனை சர்வர்ஸ் இருக்கோ அதோடய கண்டென்ட் வரும் ஸோ இதில் வந்து நான் த்ரீ சர்வர்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் இல்லை ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஏன்னோ சர்வர் என்னோட லோக்கல் மிஷின் ஸோ தி செகண்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அன் ஒன் ஒன் ஸோ இது கண்டிப்பாக ரீச் ஆகாது இல்லையா ஸோ நான் வந்து அதோடய கண்டென்ட்டை வந்து ஒரு வேதபிளஸ் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுலேருந்து ஒவ்வொரு சர்வராக நான் வந்து ஹைட்ரேட் பண்ண போகிறேன் ஹைட்ரேட் பண்ணிவிட்டு அதோட அதோடய கனெக்டிவிட்டி செக் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த சர்வர் வந்து ரீச் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்ட்டு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்புட் வந்து நம்ம தான் கொடுத்துருந்தோம் ஸோ இந்த இன்புட் நமக்கு வந்து ஸ்டேட்டாகவே தெரியும் ஃபஸ்ட்டும் தேர்டும் வந்து லோக்கல் மிஷின் ஸோ அதனால் இது வந்து கனெக்ட் ஆகும் செகண்ட் வந்து கனெக்ட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் ஸோ நான் இந்த ஸ்கிரிப்டில் வந்து பட் ஆனால் வந்து ரியல் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியாது ஸோ அந்த டைனமிக் டேட்டா தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ வந்து அது எது ரீச் ஆகுது எது ரீச் ஆகலன்னு சொல்லி நமக்கு தெரியாது ஸோ அப்போ வந்து நம்ம எப்படி செக் பண்ணோம் அதோட ரீச்சபிலிட்டி வந்து ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணோம் ஸோ ரீச்சபிலிட்டி செக் பண்ணுறப்ப எதர் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரமிட் இருக்குது ஸோ இந்த எதர் ஆக்ஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த கமெண்டில் வந்து ஏதாச்சும் எதர் அக்கராச்சு அப்படின்றப்ப அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் எதர் ஆக்ஷனுடைய அது ஸோ இன்கேஸ் எதர் ஆக்சனை அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு ஸ்டாப் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இன்கேஸ் இஷ்யூஸ் இருந்ததுன்னா அந்த எக்ஸிக்யூஷன் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடும் ஸோ இதில் வந்து ட்ரை பிளாக் கேட்ச் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதன் இருக்குது ஸோ இந்த பிளாக் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போலாம் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட லாஜிக் வந்து எதை அடிக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுதோ உங்களோட மெயின் லாஜிக் வந்து இந்த இடத்துல எனக்கு எதை அடிக்கும் இஷ்யூவோட வர சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஃபில் பண்ணுறீங்களோ அந்த அந்த லாஜிக் கோடு ஃபுல்லாத்தையும் வந்து ட்ரை பிளாக்குக்குள்ளே கொடுக்கணும் ஸோ ட்ரைன்ற கீவேர்டுக்குள்ளே உங்களுடைய லாஜிக் எழுதணும் ஸோ இந்த இந்த ட்ரை பிளாக்குக்குள்ளே ஏதாச்சும் எதாவது அடிச்சது இன்கேஸ் எல்லா ஏதாச்சும் இஷ்யூ வந்துச்சு கமெண்ட் ரன் பண்ணுற பிஷ்யூ வந்துச்சுன்னா அது அந்த எக்ஸிக்யூஷனை வந்து ஸ்டாப் பண்ணி அது டைரெக்டாக வந்து கேட்சுக்குள்ளே வரும் ஸோ அப்போ கேட்சில் வந்துட்டு இங்கே நம்ம வந்து அந்த அந்த எதாவதுக்கு அகைன்ஸ்டாக நம்ம ஏதாச்சும் ஏன்னா எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றப்ப இங்கே ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் கனெக்டிவிட்டி செக் பண்ணுறேன் ஸோ இன் கேஸ் வந்து சக்ஸஸ் அப்படின்றது ஓகே இன் கேஸ் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அப்படின்றப்போ ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் எக்ஸிக்யூஷனை ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் ஸோ எக்ஸிக்யூஷனை ஸ்டாப்
ஸோ அது ரீச்சபுளாக இருக்கு அப்படின்றப்ப ஓகே அதோட ரிசல்ட் ஸ்டோர் ஆகும் அடுத்த லைன் வந்து அது வந்து கனெக்டட் டு தி சர்வ் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிசென்ட் ஆகும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சர்வ் அதை வந்து என்னுடைய லோக்கல் மிஷின் ஸோ அது வந்து கனெக்டட் டு தி சர்வர் சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ லூப்ல வந்து அடுத்த சர்வர் எடுக்குது அடுத்த சர்வர் வந்து செக் பண்ணோம் இந்த ஒன் டூ த்ரீன்றது வந்து அன்னோன் சர்வர் ஸோ வந்து ஆப்வியஸ்லி இது ஃபெயில் ஆகும் ஸோ ஃபெயில் ஆன உடனே என்ன ஆகும் எக்ஸிகூஷன் ஸ்டாப் ஆயிட்டு அடுத்த லைன் போகாம டைரக்டா கேட்ச் பிளாக் வந்துருச்சு ஸோ கேட்ச் பிளாக்ல வந்து உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பிரிண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் அகைன் லூப் போகும் தேர்ட் சர்வர்ஸ் ஸோ தேர்ட் வந்து லோக்கல் கோஸ்ட் ஸோ ஆப்வியஸ் அது ட்ரூ ஆகும் ட்ரூ ஆன உடனே அடுத்த லைன் போயிட்டு பிரிண்ட் ஆச்சு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்வ் கனெக்ட் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்றதுக்கான நம்ம யூஸ் பண்ணி எக்ஸப்ட் இன் ஹேண்ட்லிங் மெத்தட் ட்ரை கேட்ச் பிளாக் மூலமா ஸோ சப்போஸ் வந்து இதில் நீங்கள் வந்து ஏன்னா ஒரு ஃபைல் ரைட் பண்ணுறீங்க இல்லை ஃபைல் வந்து கண்டென்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்றப்ப ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் இன்னும் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து ஃபைல் இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணலாம்ல ஸோ ஃபைல் ஏன்னா அந்த பாத்தில் தான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னோ நீங்கள் என்னென்னலாம் வேலிடேஷன் பண்ணி அது ஏன்னோ இஷ்யூ ஆகும்னு தோணுதோ அதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை கேட்ச் புக்கில் போட்டு அந்த ட்ரை கேட்ச் ட்ரையில் வந்து ஏன்னோ என்னென்ன இஷ்யூ வருதுன்ற லாஜிக் அதில் போட்டுறீங்க சப்போஸ் இஷ்யூஸ் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து நீங்க ஹேண்டில் பண்றதை வந்து கேட்ச் பிளாக்ல ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க ஸோ அப்ப வந்து நீங்க ஸ்கிரிப்டிங் எழுதும் போது எப்போதுமே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ வந்து நீங்க ரேண்டமா வந்து எல்லாமே பாசிட்டிவ் அப்ரோச்ல கொடுக்காம நெகட்டிவ் அப்ரோச் நெகட்டிவிட்டியும் சேர்ந்து செக் பண்ணும் ஸோ இன் கேஸ் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு என்ன பண்றது ஸோ அதையும் நீங்க ஹேண்டில் பண்ண போல இருக்கும் ஏதாவது அழைச்சுன்னு என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி அதையும் யோசிச்சு நீங்க லாஜிக் எழுதணும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிரிப்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏன்னோ ஒன் பை ஒன்னாக யூஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பொசிஷனல் பேரமெட்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் அந்த பொசிஷனல் பேரமெட்டரோட வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து மல்டிபிள் பேரமெட்டர்ஸ் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக பாஸ் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ சில பேர் வந்து மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் வந்து ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறப்போ ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆல்வேஸ் ரிட்டர்ன் சம் வேல்யூ இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து ஃபங்க்ஷன் எழுதிட்டு அதுக்கோட எண்ட் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரிட்டர்ன் சொல்லி போடுவாங்க ஸோ ரிட்டர்ன் சொல்லி பவுஷனில் போடணுன்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஆல்வேஸ் ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது ஸோ அதனால் டிஃபால்ட்டாக வந்து பவுஷனில் ரிட்டர்ன் பண்ணுன